नमस्कार मित्रांनो मी हर्षद करडास परत एकदा आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे आणि आपल्या सर्वांच्या आवडत्या लॉ अँड लाईफ युट्यूब चॅनलमध्ये मी आपल्या सर्वांच्या मनापासून स्वागत करतो तर मित्रांनो मी जसं की तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे आपण सर्वसामान्यांपर्यंत एक सामान्य भाषेमध्ये संविधान पोहोचवण्यासाठी संविधान कीर्तन सिरीज सुरू केलेली आहे त्यामुळे मी तुम्हाला नेहमी सांगत असतो की तुमच्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत काय शेअर करायचं मागच्या भागामध्ये आपण या सिरीजच्या पाहिले की जे काही संविधान बनवण्यासाठी जे महत्वाचे कायदे केलेले होते म्हणजे सतराशे त्र्याहत्तर जा असू द्या त्र्याण्णव जे असू द्या अठराशे तेरा जा असू द्या अठराशे तेहतीस जा असू द्या अठराशे अठ्ठावन अठ्ठावन जा असू द्या हे कंपनीच्या काळातले कायदे तसेच ब्रिटिशांच्या काळातले म्हणजे अठराशे अठ्ठावन नंतर एकोणवीसशे एकोणनव्वद एकोणवीसशे एकोणीस एकोणवीसशे पस्तीस हे सगळे कायदे असू द्या ह्या सगळ्या कायद्यामुळे आपल्या संविधानाची कशी पायाभरणी केली गेली ठीक आहे म्हणजे संविधान सुधारणा कशा पद्धतीने करण्यात आल्या ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या मागच्या भागामध्ये पाहिलेल्या होत्या आता आपल्या आजच्या भागामध्ये आपण संविधान सभेविषयी माहिती घेणार आहोत म्हणजे आपले कॉन्स्टिट्युंट असेल त्याविषयी कारण स्वातंत्र्य लढाता चालू सुद्धा सगळ्यांना जाणीव झाली होती की हे ब्रिटिशांचं सरकार आहे अन्यायकारक सरकार आहे आणि आता आपलं स्वराज्य आणण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे लढा दिला पाहिजे आणि सगळे लोक लढत होते पण भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नेमकं काय भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर एवढा बलाढ्य देश चालवण्यासाठी जे काही व्यवस्था लागणार होती जे काही संविधान लागणार होतं त्या संविधानाविषयी जवळपास एकोणावीसशे बावीस पर्यंत कोणीही भाष्य केलेलं नव्हतं एकोणावीसशे बावीस साली सर्वप्रथम महात्मा गांधीजींनी सांगितलं की भारताचं संविधान हे काही ब्रिटिशांचं गिफ्ट नसायला ते भारतीय लोकांचं एक्सप्रेशन असायला पाहिजे ते म्हणतात की स्वराज विल नॉट बी द गिफ्ट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया इट विल बी द फुलेस्ट अँड सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियन्स ठीक आहे म्हणजे इंडियन लोकांनी ते स्वतः स्वतः बनवलं पाहिजे असं ते एवढं म्हटलं पण तेच त्यांनी सुद्धा संविधानाविषयी भाष्य केलं पण हे संविधान बनवण्यासाठी जे काही असेंब्ली लागणार होती संविधान कॉन्स्टिट्युंट असेंब्ली लागणार होती त्याच्याविषयी ते काहीच बोलले नाही त्यानंतर एकोणावीसशे चौतीस साली एम एन रॉय हे कम्युनिस्ट पार्टीचे लीडर होते त्यांनी सर्वप्रथम जाणीव करून दिली की आपल्याला संविधानची मा मागणी न करता एक संविधान सभेची मागणी करायला पाहिजे आणि ती संविधान सभा अस्तित्वात आल्यानंतर आपण आपल्या संविधान आपण स्वतः बनवायला पाहिजे असं त्यांनी त्याच्यामध्ये सांगितलं आपण आपण मागच्या लेक्चरमध्ये हे सुद्धा पाहिलं म्हणजे मागच्या कीर्तनामध्ये आपण पाहिलं की एकोणावीसशे एकोणीस या कायद्यामध्ये अशी सुद्धा तरतूद होती की दहा वर्षानंतर हा कायदा किती सक्सेसफुल झाला किंवा अजून काही संविधानिक सुधारणा करणं गरजेचं आहे यासाठी एक कमिशन नेमायचं त्यानुसार आपण सायमन कमिशन पाहिलं हे सायमन कमिशनला सांगितलं की आता काही संविधान वगैरे बनवायसारखं काय आहे का परिस्थिती आता हे याच्यामध्ये एकही भारतीय नव्हता यांनी काही हे काही संविधान बनवणार होते का त्यांनी सांगितलं की संविधान वगैरे बनवायची गरज नाही पण एक अजून एक कायदा असा पास करायला पाहिजे त्यानुसार ते राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये डिस्कशन वगैरे झालं आणि एकोणवीसशे पस्तीसचा कायदा पास करण्यात आला जे आपण हेही आपण मागच्या आपल्या खेतनामध्ये पाहिलं होतं त्यानंतर एकोणावीसशे अडतीस साली पंडित नेहरूंनी ही संविधान सभेची मागणी उचलून धरली त्यानंतर काँग्रेसने सुद्धा या मागणीवरचा पाठपुरावा केला ही मागणी एकोणावीसशे चाळीसला एक ऑगस्ट ऑफर म्हणून झालं आणि त्या ऑगस्ट ऑफरमध्ये भारतीयांची ही मागणी मान्य करण्यात आली म्हणजे त्यावेळेस ब्रिटनमध्ये एक गटबंधनचं सरकार होता आणि गटबंधनच्या सरकारमध्ये हा निर्णय घेतला गेला की भारताला आता एक संविधान सभा बनवण्याची तुमची आम्ही मागणी काय करतो ॲक्सेप्ट करतो पण ही मागणी ॲक्सेप्ट झाल्यानंतर सुद्धा जे काही प्लॅन पाहिजे होता तो प्लॅन लगेच दिला गेला नाही एकोणावीसशे बेचाळीस साली काय झालं की आपल्या भारतामध्ये भारत छोडो आंदोलन सुरू झालं आणि आंदोलनाने एवढा जोर धरला की ब्रिटिशांना भारतावर कंट्रोल ठेवणं खरंच अवघड होऊन बसलं त्यावेळेस त्यांनी क्रिप्स यांच्या अध्यक्षते क्रिप्स एक क्रिप्स एक प्रपोजल घेऊन पाठवलं क्रिप्स यांना सर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांना हे प्रपोजलमध्ये काय होतं की त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही तुमचं संविधान तुमच्या पद्धतीनं तुम्हाला एक संविधान सभा बनवून देऊ पण ती दुसरं महायुद्ध संपल्यानंतर आपण हे करूयात पण त्यासाठी एक त्यांनी अर्ट घातली होती की भारतातले जे दोन सगळ्यात मोठे राजकीय पक्ष आहेत म्हणजे मुस्लिम लीग आणि काँग्रेस या दोघांनी एकत्र येऊन काय केलं पाहिजे करार केला पाहिजे त्यानंतर भारत हा इथून पुढे कॉमनवेल्थचा मेंबर राहायला पाहिजे असं एक करार तुम्ही दोघांनी मिळून सोबत येऊन करायला पाहिजे असं एक त्यांनी प्रपोजल मांडलं होतं पण आता हे दोन राजकीय पक्ष एकत्र येणार होते का हे एकत्र येणं शक्य नव्हतं मुस्लिम लीग म्हणजे एकोणावीसशे सहा साली जे म्हणजे डिवाइड अँड रूलचं जे बीज पेरलं गेलं होतं ते आता झाड खूप मोठं झालेलं होतं आणि त्यांनी सरळ सरळ ठाम होते की आम्हाला काय पाहिजे वेगळ्या पाकिस्तान पाहिजे एक संविधान असे सभा नका तर अशा दोन संविधान सभा बनवा जी एक एक पाकिस्तानसाठी संविधान बनवेन आणि एक भारतासाठी संविधान बनवेन अशा या मागणीवर ते लोक ठाम होते तर या कारणामुळे क्रिप्स प्रपोजल सुद्धा ऍक्सेप्ट होऊ शकलं नाही मग त्यानंतर लॉर्ड वेबलने सुद्धा प्रयत्न केले की एक काँग्रेस आणि मुस्लिम लोक एकत्र येण्यासाठी एक कॉन्फरन्स घेतली त्यांनी पण त्या कॉन्फरन्समध्ये सुद्धा ते शक्य झालं नाही त्यानंतर मग एक कॅबिनेट मिशन पाठवण्यात आलं तीन
एकूण तीनशे एकोणनव्वद सदस्य होते आणि तीनशे एकोणनव्वद सदस्य जे होते त्याच्यातले दोनशे शहाण्णव हे ब्रिटिश इंडियामधले होते आणि त्र्याण्णव हे प्रिन्स इस्टेटमधले येणार होते ह्या दोनशे शहाण्णव जे होते ब्रिटिश इंडियामधले याच्यासाठी इंडायरेक्ट इलेक्शन सुद्धा घेण्यात आलं होतं इंडायरेक्ट इलेक्शन म्हणजे कसं जसं आपलं राज्यसभेचं इलेक्शन असतं राज्यसभेचं इलेक्शनला आपले विधानसभेचे वगैरे लोक म्हणजे लोकसभेचे हे लोक मतदान करतात विधान परिषद ज्याच्यासाठी सुद्धा विधान सभेचे सुद्धा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलचे सुद्धा ह्या सगळ्या लोकांना मतदान असतं किंवा शिक्षक मतदारसंघ असतो हे सगळ्या पद्धतीचे लोक मतदान करतात अशा पद्धतीने म्हणजे जे प्रतिनिधी आहेत ऑलरेडी जनतेचे या प्रतिनिधींनी मिळून काय केलं आपले सदस्य निवडून दिले ठीक आहे दोनशे शहाण्णव सीट्स होत्या म्हणजे ब्रिटिश भारतामधल्या ह्याच्यातल्या दोनशे आठ ह्या काँग्रेसने जिंकल्या होत्या आणि त्र्याहत्तर फक्त मुस्लिम लीगला मिळालेल्या होत्या त्र्याहत्तर त्र्याहत्तर जागा फक्त मुस्लिम लीगच्या लक्षात आलं की आपण भविष्यामध्ये कधीच भारतामध्ये एक मेजर पार्टी होऊ शकत नाही त्यामुळे आपला एक स्वतंत्र राष्ट्र आपण मागणं कधी आपल्या म्हणजे ह्याच्यासाठी योग्य असं त्यांना वाटलं आणि मग मग तर त्यांनी बॅरिस्टर जिना यांनी डायरेक्ट डायरेक्ट ॲक्शनचा प्लॅन वगैरे करून भारत म्हणजे फाळणीचीच त्यांनी मागणी जोर लावून धरली तीन जूनचा माउंट बॅटल प्लॅन होता त्याच्यानुसार फाळणी सुद्धा करण्यात आली त्याची त्यांची सभा म्हणजे संविधान सभा वेगळी आणि आपली संविधान सभा वेगळी अशा पद्धतीने आपण त्याच्यामध्ये डिवाईड सुद्धा करण्यात आला तर आता भारताची जी संविधान सभा होती याच्यामध्ये सुरुवातीला जसं की म्हणजे फ्रान्स पद्धती वापरून आपण काय केलं की आपला एक अध्यक्ष निवडला म्हणजे जो सगळ्यात वयोवृद्ध असतो तो फ्रान्सच्या पद्धतीनुसार त्या सभेचा तात्पुरता अध्यक्ष म्हणून निवडला जातो आणि त्या त्यानुसार आपण सच्चिदानंद सिन्हा यांना अध्यक्ष म्हणून निवडलं त्यानंतर निवडणूक घेण्यात आली त्याच्यामध्ये आणि राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली उपाध्यक्ष यांची सुद्धा निवड झाली त्यानंतर अजून एका महत्वाच्या व्यक्तीची निवड झाली ते म्हणजे बी एन राव हे संविधान सभेचे एक कॉन्स्टिट्युशनल ॲडवायझर म्हणून त्यांची अपॉइंटमेंट करण्यात आली एक निवडून वगैरे आले नाही पण लॉर्ड वेवेल यांनी सरसर काय केलं त्यांची अपॉइंटमेंट केली हे एकोणावीसशे चौवेचाळीस चे रिटायर्ड सिव्हिल सर्वंट होते म्हणजे या माणसाचं योगदान सुद्धा आपल्या संविधान सभेमध्ये खरंच खूप मोठं आहे आपण जरी यांना निग्लेक्ट केलं जात असेल तर सुद्धा या माणसाचं योगदान तेवढं आहे म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं योगदान जसं आहे ड्राफ्टिंग ह्याच्यामध्ये म्हणजे खूप सारे संविधान हे आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी रेफर केले आपलं संविधान बनवण्यासाठी तर बाबासाहेबांसोबतच या माणसाचं सुद्धा तेवढंच मोठं योगदान आहे याने सुद्धा समजा आपल्या सुप्रीम कोर्टाचे प्रोविजन्स असू देत एकदम सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम का एकदम पार्लमेंट सुप्रीम हे करण्यासाठी म्हणजे यु एसच्या सुप्रीम कोर्टासोबतच्या जजेस सोबत जाऊन डिस्कशन वगैरे करण्याचं काम या आपल्या कॉन्स्टिट्युशनल ऍडवायझर यांनी केलेलं आहे म्हणजे तेवढं मोठं योगदान या माणसाचं त्याच्यामध्ये आहे त्यानंतर आता आपलं संविधान हे असं असं बनवलं का आपलं संविधान बनवण्यासाठी म्हणजे आता समजा चार लोक दहा हे सगळे हे समजा दोनशे शहाण्णव लोक आहेत हे दोनशे शहाण्णव बसायचे रोजच्या रोज ठरवायचं हे करायचं आणि लिहून घ्यायचं अशा पद्धतीने नाही केलं गेलं तर त्याच्यासाठी कमिटीज बनवल्या गेल्या म्हणजे आपल्याकडे काही मेजर कमिटीज होत्या कमिटीज होत्या आणि काही मायनर कमिटीज होत्या तर या मेजर कम्युनिटीजमध्ये समजा फंडामेंटल राईटचे असू द्या सरदार वल्लभभाई पटेल त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होती या कमिटीने अगोदर ठरवायचं की आपल्याकडे कोणते कोणते फंडामेंटल राईट असतील ते फंडामेंटल राईट द्यायचं त्याचा एक ड्राफ्ट बनवायचा आणि मग तो ड्राफ्ट संविधान सभेसमोर ठेवला जायचा मग त्या सभेमध्ये एखाद्याला वाटलं की हा सुद्धा अधिकार असायला पाहिजे तर तो सांगणार की आपल्या देशामध्ये महिलांचं एवढं महत्व आहे महिलांना सुद्धा हा अधिकार द्यायला पाहिजे किंवा हा जो एखादा अधिकार दिलेला आहे समजा आरक्षणाचा मुद्द्यावर खूप झालं होतं की आरक्षणाबद्दल सांगितलं लोकांनी काही लोकांनी सांगितलं की आरक्षण फक्त दहा वर्षासाठी द्या असं डिबेट झालं त्याच्यामध्ये काही लोकांनी सांगितलं जे वर्ष दोन हजार वर्ष दोन दोन हजार वर्ष ज्यांना दाबलं जातं त्यांना दहा वर्षासाठी सफिशियंट होणार नाही त्यामुळे आपण तिथे दहा वर्षाचं काही प्रोव्हिजन वगैरे टाकलं नाही पण निवडणुकीच्या वगैरेच जे आरक्षण आहे म्हणजे शेड्यूल कास्टसाठी असू द्या किंवा असू द्या त्याच्यामध्ये आपण दहा वर्षाचा क्लॉस टाकला नाही त्याची डिस्कशन न वगैरे झालं नाही ठीक आहे म्हणजे असे कमिटीनं समजा डी बी एस पीसाठी असेल फंडामेंटल राईटसाठी असेल किंवा अजून कशासाठी असेल ह्या कमिटीने काय करायचं एक कच्चा ड्राफ्ट बनवायचा आणि तो ड्राफ्ट पुन्हा संविधान सभेसमोर ठेवून काय केलं जातं त्याचं डिस्कशन व्हायचं आणि या सगळ्या कमिटीचे ड्राफ्ट बनवून ड्राफ्टिंग कमिटीनं काय करायचं एक ओव्हरऑल ड्राफ्ट बनवायचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालचं हे अशा पद्धतीनं आपलं संविधान बनवण्याची प्रोसेस झाली ह्याच्यामध्ये एक क्वालिटी डिबेट व्हायचं म्हणजे अतिशय योग्य अशा चर्चा व्हायच्या म्हणजे आताच्या पार्लमेंट सरकार नव्हतं म्हणजे मी एकदा नागपूर नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीला गेलो होतो तर त्या नागपूर नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये एका विद्यार्थ्याने मला प्रश्न विचारला की म्हणजे सर एवढा अमेंडमेंट झाले आपल्या संविधानामध्ये आपण एकदमच सगळं संविधानात नवीन बदलून बनवलं तर चालायचं नाही का मी त्याला त्यावेळेस एकच सांगितलं की संविधान आपण बनवणं म्हणजे एवढी सोपी गो
ठीक आहे म्हणजे अगदी रिसेंट उदाहरण घ्यायचं झालं असेल म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं देवेंद्र फडणवीस जेव्हा विरोधी पक्षनेते म्हणून ज्यांची तेव्हा निवड झाली होती त्यावेळेस त्यांचं वर्त वर्तणूक जी होती आपल्या विधानसभेमधली हे तुम्ही पाहायला पाहिजे म्हणजे ते विधानसभेच्या अध्यक्षाशी असं बोलत होते तुम्हाला म्हणजे ऐकायचे का रेटायचे का जाऊ का बाहेर जाऊ का बाहेर जाऊ का बाहेर अशा धमक्या अक्षरशः ते त्याच्यामध्ये देत होते ठीक आहे त्यांना अध्यक्षांनी खूप चांगल्या पद्धतीने समजावलं जयंत पाटलांनी सुद्धा खूप त्यांच्या वेगळ्या शैलीमध्ये समजावलं हे जे डिबेट आहे हे आपण लोकांनी पाहायला पाहिजे तुमच्या सुद्धा लक्षात येईल हे लोक संविधान वगैरे बनवू शकत नाहीत म्हणजे आज संविधान आपल्या विधानसभेमध्ये बोलणारा पार्लमेंटमध्ये बोलणारा जो सदस्य आहे तो एक काहीतरी मना डोक्यामध्ये ठेवून बोलतो की मी असं सभा त्याग करण्यासाठी म्हणजे सभा त्याग होण्यामध्ये किंवा विधानसभेत गोंधळ होण्यामुळे मला माझा पक्षश्रेष्ठीचा आशीर्वाद जर भेटत असेल हे डोक्यात ठेवून तो गोंधळ करत असतो फक्त ठीक आहे किंवा माझ्या जातीचे लोक मला काहीतरी हे करतील म्हणून तो काहीतरी अन्यायकारक जरी असेल तरी एका जातीचं उगज अवगज असं म्हणजे गरानं रेटत असतो काहीतरी डोक्यात ठेवून बोलताना तो प्रत्येक गोष्ट बोलत असतो त्याचा स्वतःचं डोकं वापरून किंवा जे योग्य डिस्कशन आहे अशा पद्धतीचं डिस्कशन होत नाही जीएसटीला विरोध करायचे ना बस विरोधच करणार सगळे लोकपालला विरोध करायचा ना विरोधच करणार सगळे मग त्याच्या योग्य डिस्कशन होत नाही कोणतरी म्हणून म्हणून ठेवलंय की आपला सध्याचं जे पार्लमेंट आहे हे काही एक डिस्कशन फोरम राहिलेलं नाही आहे याला एक एक नोटीस बोर्ड झालेला आहे म्हणजे आता सध्या ज्याला समजा अमित शहांनी जर काही नोटीस लावली सगळ्यांनी फक्त हातवर करायचे काहीही डिस्कशन करायचं नाही आणि तो कायदा सरळ सरळ पास होणार किंवा महाराष्ट्रामध्ये समजा काही असेल की आता तीन पक्षाचं सरकार आहे इथे एक थोडस चान्सेस आहे एखादा पक्ष म्हणू शकतो की तुमच्या ह्याच्याशी आग्री नाही आहे ठिकाणी आग्री झालं तर होईल तर ठीक आहे पण महाराष्ट्र समजा समजा एखादं काँग्रेसचं सरकार असू द्या किंवा भारतात काँग्रेसचं सरकार असू द्या राहुल गांधींनी कधी सांगितलं की सगळ्यांनी फक्त हातवर करायचं योग्य अयोग्य काहीच म्हणायचं नाही हे मान्य आहे की त्या पक्षाला लोकांनी जनतेने मत दिले तर त्याचा व्हीपचा सन्मान केला गेला पाहिजे त्या पक्षाचा मताचा सन्मान केला गेला पाहिजे पण डिस्कशन जे आहे व्हॅलिडी ते झालं पाहिजे ठीक आहे ह्या गोष्टी याच्यामध्ये मिशिंग आहेत आपल्या संविधान सभेमध्ये असे उच्च उच्च क्वालिटी दर्जाचे लोक होते म्हणजे काँग्रेसमध्ये त्यावेळेसचा जो काँग्रेस पक्ष होता ठीक आहे सध्याच्या काँग्रेसमध्ये त्या काँग्रेसच्या पक्षामध्ये आपण फरक निश्चितच केला पाहिजे तर तो पक्ष नव्हता फक्त ती एक चळवळ होती ठीक आहे म्हणजे समाजवादी विचारसरणीचे लोक सुद्धा होते राईट विंग म्हणजे लेफ्ट म्हणजे काय तर डाव्या विचारसरणीचे लोक सुद्धा होते उजव्या विचारसरणीचे लोक सुद्धा होते कॅपिटलिस्ट माइंडसेटचे सुद्धा लोक होते सगळ्याच प्रकारच्या लोकांची मिळून ती एक हे झाली होती गांधीवादी विचारसरणीचे लोक होते ठीक आहे या सगळ्या वेगळ्या विचारसरणींचा मिळून एक तो पक्ष होता म्हणजेच ती एक चळवळ होती ठीक आहे आणि या प्रत्येकाच्या मताचा सन्मान केला गेला कोणीतरी म्हणायचं आपला देश गांधीयन आहे आणि आपल्या देशामध्ये म्हणजे एक व्हिलेज लाईक सेल्फ युनिट म्हणून आपण एक हे केलं पाहिजे ते तेव्हा जरी झालं नाही तरी आता आपण काय केलेलं आहे की म्हणजे आपण अमेंडमेंट केलेली आहे त्र्याहत्तरवी आणि चौऱ्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती त्यानुसार आपल्याकडे ग्रामपंचायती विधानसभा म्हणजे नगर परिषद वगैरे याचीच आपण स्थापना केलेली आहे काही जणांनी सांगितलं की आपला देश गोमाताचं आपलं संरक्षण आपण करायला पाहिजे तर ते दुध दुधाचे अनिमल्स वगैरे किंवा आपले शेती अनिमल्स आहेत याच्या संरक्षणासाठी सुद्धा आपल्याकडे तरतुदी आहेत ठीक आहे अशा बऱ्याच काही गोष्टी हे करून म्हणजे बऱ्याच विविध प्रकारच्या लोकांनी चर्चा करून आपलं हे संविधान बनवलेलं आहे ठीक आहे आपलं संविधान हे म्हणजे जवळपास बारा सेशन झाले होते आणि बारा सेशनमध्ये आपलं संविधान बनवलेलं आहे ठीक आहे एवढं असं जगातलं सगळ्यात मोठं संविधान आपल्या संविधान सभेने बनवलं म्हणजे जवळपास त्यावेळेस तीनशे पंच्याण्णव आर्टिकलचं हे संविधान बनवलं होतं आता तर त्याच्यामध्ये खूप वाढ झालेली आहे जवळपास चारशे पासष्टच्या वर आर्टिकल आपल्याकडे आता झालेले आहेत म्हणजे नंबर चारशे पासष्ट जरी नसला तरी ए बी सी डी जे म्हणून जे आपण आर्टिकल ऍड करतो अशा पद्धतीने आपलं एवढं संविधान आता मोठं झालेलं आहे आपल्या या संविधानावर क्रिटिसिझम सुद्धा केला जातो की म्हणजे हे संविधान जे आहे हे सगळे वकील होते याच्यामध्ये हे करा जवळपास ऐंशी टक्के वकीलच होते आपल्या संविधान सभेमध्ये आणि या वकील लोकांनी काय केलं की अवजड भाषेमध्ये हे संविधान बनवून टाकलं अवजड भाषेमध्ये बनवलं की सामान्य लोकांना समजत नाही थोडस पण या अवजड भाषा जी आहे ही कायद्याची जी भाषा आहे हे जे एक दुसरं काही फायदे सुद्धा आहेत म्हणजे याचा वेगळा अर्थ काढला जात नाही आपल्या नॉर्मल भाषेमध्ये एका शब्दाचे दहा अर्थ निघून जातात त्यामुळे इंटरप्रिटेशनचा सगळा गोळ होतो आजही सुप्रीम कोर्ट संविधान सभेमध्ये नेमकं काय दिलेलं आहे म्हणजे संविधानामध्ये नेमकं काय दिलेलं आहे याचं एका वर्षी एक सांगतो दुसऱ्या वर्षी दुसरं सांगतो तिसऱ्या केसमध्ये तिसरं सांगतो तर त्यामुळे हे एक बऱ्या एक बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये आणण्याचं काम या कायद्याच्या भाषेने केलेलं आहे बरेच लोक म्हणतात की संविधान सभेमध्ये निवडलेले लोक जनतेतून निवडलेलेच नव्हते ठीक आहे म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की लोक खालच्या प्रोव्हिन्शियल काउन्सिलमधून ते लोक निवडले होते किंवा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलचे काही लोक होते ह
ठीक आहे जे संविधान बनवलं ते लोक जनतेने ऍक्सेप्ट केलं होतं हे एक त्याचं म्हणजे त्याचं प्रद त्याच्यातनं हे दिसून येत होतं ठीक आहे त्यानंतर या संविधान सभेच्या ज्या सीट ज्या होत्या ह्या सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं की सीख असू द्या किंवा मुस्लिम असू द्या किंवा हिंदू असू द्या अशा समाजांमध्ये काय केल्या होत्या त्या वाटून दिलेल्या होत्या आणि त्यावेळेस असं खासदार होण्याची लालसा म्हणून असं कोणी पैसे देऊन वगैरे त्या सीट विकत घेतल्या नव्हत्या क्वालिफाईड लोकच त्या संविधान सभेमध्ये आपल्या होते आणि त्यांनी तसं एक इंटिग्रिटीने हे करून आपलं संविधान त्याच्यामध्ये बनवलं होतं तर हे झालं आपल्या संविधान सभेविषयी आणि संविधान सभेने कसं संविधान बनवलं याच्याविषयी म्हणजे एकंदरीत तुम्हाला थोडंसं छोट्या शब्दात जर रिवाईज करायचं म्हटलं की बरेच असे हे आले की संविधान सभेची मागणी जेव्हा आपली व्हायला लागली तर ती एका ह्याच्यामध्ये ऍक्सेप्ट केली गेली बरेच कमिशन्स पाठवले गेले त्यानुसार त्याचा प्लॅन बनवला गेला त्यानुसार सीट डिसाईड केल्या गेल्या त्या सीट वेगवेगळ्या समाजांमध्ये डिव्हाइड केल्या गेल्या त्या खाल्ल्या ह्याच्यातनं अप्रत्यक्षरित्या निवडून आणण्यात आल्या ठीक आहे आणि अशा निवडून येऊन काँग्रेस मुस्लिम लीग ह्या दोघांचं पुन्हा त्याच्यामध्ये वादून त्यांनी बायकॉट करून संविधान सभेतनं सभात्याग केला ठीक आहे आणि आपल्या संविधान सभा जी भारताची राहिली त्यांनी काय केलं वेगवेगळ्या कमिटीज स्थापन करून छोटे छोटे ड्राफ्ट म्हणून त्याच्यावर पुन्हा हे करून एक मोठा ड्राफ्ट म्हणून आपलं काय केलं संविधान केलं ह्याच्यामध्ये खूप डिस्कशन झालं खूप चर्चा झाल्या प्रत्येक प्रोव्हिजन जे आपण पाहणार आहोत समजा फंडामेंटल राईटमध्ये आपण आरक्षण पाहणार आहोत त्या आरक्षणामध्ये कशा कशा चर्चा झाल्या काय काय चर्चा केल्या तर त्या आपण ह्याच्या पाहणार आहोत म्हणजे आता जे आपल्या आपण जे प्रॉब्लेम फेस करतोय ते प्रॉब्लेम त्या लोकांनी त्यावेळेस अँटिसिपेट केले होते म्हणजे एवढ्या इंटिग्रिटीचे एवढ्या क्वालिटीचे ते लोक होते ती चर्चा आपण पुढे पुढे पाहणार आहोत तरी अशा पद्धतीने आपलं संविधान सभेनं आपलं भारताचं संविधान आपल्याला बनवून आपल्याला सोपवलं हे जवळपास सव्वीस नोव्हेंबरला याच्यावर सह्या करण्यात आल्या सव्वीस सव्वीस नोव्हेंबरला हे कम्प्लीट झालं होतं पण सव्वीस नोव्हेंबर आपण आज आपण संविधान दिन म्हणून साजरा करतो पण हा संविधान दिन जरी सव्वीस सव्वीस नोव्हेंबर जरी असला तरी सुद्धा त्या दिवशी फक्त सोळा आर्टिकलच संविधानाचे म्हणजे हे लागू झाले होते बाकीचं संविधान जे आहे हे सव्वीस जानेवारीला लागू झालं सव्वीस जानेवारी एकोणावीसशे पन्नासला लागू झालं आणि सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास साली ते त्याच्यावर सह्या केल्या होत्या सगळ्या मेंबरनी वगैरे म्हणजे ते पूर्ण झालं होतं हा सव्वीस जानेवारी निवडण्यामागचं एक कारण होतं की हा सव्वीस जानेवारी काँग्रेस पक्ष नेहमी स्वराज्य दिन म्हणून साजरा करायचा आणि त्यामुळे हा सव्वीस जानेवारी आपण दिवस निवडलेला आहे ठीक आहे तरी अशा पद्धतीनं आपलं संविधान हे झालं आपल्या संविधान सभेवर फक्त ह्याची जिम्मेदारी नव्हती की फक्त तुम्ही संविधान बनवा अशी जिम्मेदारी नव्हती त्यावेळेस भारताला जे काही कायदा लागला तर ते कायदे बनवण्याची सुद्धा जिम्मेदारी होती आपला राष्ट्रध्वज असू द्या किंवा आपलं राष्ट्रगान असू द्या ह्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा त्यांनी या संविधान सभेमध्ये आपल्या ह्याच्यामध्ये ऍक्सेप्ट केल्या होत्या तर ठीक आहे मित्र आजच्या आजच्यासाठी एवढंच की संविधान सभेचा आपण एक एक ओव्हरव्ह्यू घेतलेला आहे की कशा पद्धतीने आपलं संविधान बनवण्यात आलं उद्याच्या ह्याच्यामध्ये आपण हे पाहूयात की संविधान सभेचे आपले संविधानाचे फीचर्स पाहूयात म्हणजे संविधानामध्ये नाही एक तुम्हाला एक ओव्हरऑल आयडिया करून दिली मी की आपल्या संविधानामध्ये नेमकं काय काय आहे ठीक आहे तर आजच्यासाठी एवढंच तुम्ही जरी अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तरी सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे ही संविधान कीर्तन आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावं अशी माझी स्वतःची इच्छा आहे ठीक आहे मित्रांनो धन्यवाद